үзэгч та бүхний амралтын өдрүүд ай тогтой сайхан өнгөрч байна уу? Дуулга студийн уран бүтээлчтэй сэтгэлхэн хүргэдэг их орны төлөө нэвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Бид энэ удаагийнхаа дугаарт зөвсөг төчний ар тал нь байж, ачааны хүндийг өөрч явдаг ахлагч нарын хаан ажил үйл амьдралаас хийсэн сурвалжлагаар их орны төлөө нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Мэрэгжлийн цэрэг цөөрсөн зөвсөг төчтэй байх. Төрийн цэрэг улс төр эдийн засгийн бодлогон зөвсөг төчний шинжлэлийн үйшатан дэвшигдэнгарч Тус орнд инхийг сахиулж буу бүрэлдэхүүний 9 орчим хувь нь төрөл мэрэгчлэрээ мэрэгссэн гэгдэх тусгай томилгоот ангийн ахлагч нар байгаа юм аа. Монгол улсын зэвсэг төвчний өнгө төрөх нүүр царай нэр хүндийн илэрхийлэл болох энэ бие бүрэлдэхүүний ажиллаж амьдрах ус орно батлан хамгаалах эрхэм үүргээ хоёргүй сэтгэлээр гүйцэтгэх гэдэг нь яалтчгүй дэд командлаас авч хэрэгжүүлж буу үйл хэргүүдийн хэрэгжилт хүлээ. За энэ ажлын хүрээнд зэвсэг төвчний жанжиштэ байн зүгээс бодлогын хэмжээнд ахлагч нар улам мэрэгжлийн төвшөнд хөгжүүлэхийн тулд бид нар тодорхой төр арга ажиллагааг төлөвлөж байна л да. Чи одоо сургалт бэлтгэлээ хувьд ахлагч байгаа өдөрт галуун шул ахлагч чи одоо таван шатлсан одоо сургалтаар бэлтгэж байна. Бүлгийн дараас батлаа хорооны тэргүү ахлагчыг бэлтгэх хүртэл тухайн одоо сургалтууд нь өөр тус тустай өөрийн одоо багц цагийг судлаад тухайн багц цагийг хангасан одоо зэрэг албагч дараагийн албан шалт ахихаар мөн а мэрэгжлийн хувьд нь одоо давтан бэлтгэж байгаа. А өнгөрсөн жил жанжишта ван дараа одоо хавайд болсон одоо жанжишта ван дараг нарын одоо уулсанд оролцож байхта Америк нөхцөлсөн генерал утаа харилцсан одоо ярилцах үед одоо ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг хөгжүүлэх улам мэрэгжлийн төвшөнд одоо дараагийн шатанд гарах талаар нэлээдгүй одоо санал солилцсон байгаа. Тэр ажлын хүрээнд нам хондлайн командлаас одоо стратеги төлөвлөлийн газраас судалгааны бүрэлдэхүүн ирээд одоо манай ахлагч албыг яг аль талаас нь одоо бид нар харилцсан ажилч одоо хөгжүүлвэл зүйтэйвэ гэдэг талаас нь одоо үнэлгээ хийгээд яг буцсан байгаа. Тэгээ энэ тал одоо энэ одоо үнэлгээний багийн үр дүнгээр манай одоо ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг сурвалж бэлтгэх харилцсан дуршлага солилцсон ажиллах зэрэг хөтөлбөрөөд бол хэрэгжиж эхэлнэ. Цаашдаа ингээд зөвс төчний ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг яг одоо яагаад ингээд одоо сургалт бэлтгэхүүд төгжүүлээ бэлтгээд байна уу гэхээр мэдээж одоо манай зөвс төчний бүрэлдэхүүн гадаадын улс орнд ихэд дэмж хөвл ажиллаганд улам одоо өргөн цар хүртэлтэй оролцож байгаа одоо нэг удаагийн ээлж нь одоо 1010 хүний бүрэлдэхүүнийг илгээж байна тэгэхээр энд бол мэдээж өндөр мэрэгссэн ур чадвар сайтай зэрэг албагч юм үүрэг үүсдэх шаардлага тавьдаж байгаа яг энэ утгаараа мэдээж манай ахлагчийн бүрэлдэхүүн та тухайн ажиллагааны газар орн дээр бас өөрөө онлоор олж ирсэн дадлагыг одоо мэдлэгийг дадлагаар одоо баттгаж байна. А ингэснээрээ бас мөн одоо нөхөн төлбөр тэр юугаараа ах уу амьдралд нийгэм асуудал шийдвэрлэх гэсэн төхөмтэй. А мөн энэ нийгэм асуудал шийдвэрлэх талаас ч гэсэн жанжиртаа зүгээс нэлээдгүй одоо бодлогын хэмжээний асуудлууд шийдвэрлэж байгаа. Энчлэн мэрэгжлийн бүрэлдэхүүнд байгаа ахлагч нар тавих стандартуудаа шинжлэн цаашид хүрэх төвшнөө тодорхойлон өөрсдөө улам илүү чанаржуулах ахлагчийн албаа хөгжүүлэх цаашлаа зөвсөг төвчнөө чадхчуулах нь тэдний үндсэн зориулт гэдгийг зөвсөг төвчний жанжиштэ байн тэргүүн ахлагч тодтож байсан. Дүүнчлэн ур чадвараа дэжлүүлсэн мэрэгжлийн ахлагч нарыг гүйцэтгэх албанаас олон улсын штабын бүрэлдэхүүнд оролцуулан дадлага чадварыг эзэмшүүлэх тал дээр илүү анхаарч ажиллаж байгааг өмнөдөн нь Ханквест 2012 инхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулийн хүрээнд Батлан Малхын их сургуулийн ахлагчийн сургууль дээр Америк нэгдсэн улсын Алиск мөчийн үндэсний гвардийн сургагч багш штабын ахлагч нараар удирдуулан анх удаа штабын байлдааны үеийн үйл ажиллагааг бэлтгэх сургалтыг явуулснаас харж болох юм аа. Зөвсөг төвчний ачааны хүндийг үрж явдаг эдгээр олон мянган ахлагч нар их орныхоо төлөө ажил үүргээ амжилттай гүйцэтгэхэд илүү анхаарахын дээр тэдний төлөө төр засгаас авч хэрэгжүүлж буй бүхий л бодлого шийдвэрийг чиг тавин сонсох нь дамжиггүй юм. Олон улсын ерөнхий хандлага байдаг л да. Одоо зэргийн албан хаагчдад албан хаач ах хугацаанд нь тухайн зэргийн албан хаагчд ийде ай тухтай амьдрах тэр бодлогыг нь бүрдүүлж өгснөр тухайн албан хаагч маань одоо албан хоёр дах сэтгэлгүйгээр хаах юм бодлогыг нь бүрдүүлж өгдөг. Ингээд жишээлэхэн бол Америк нэгдсэн улсад одоо базын төвшөнд эсвэл одоо базд нь албан тушаалын орон сууц 
ирвэ байхгүй байх юм бол бага зас гадуур байр төрөсл хэлбэрээр тэгээ төрөсийнх нь нөхөн төлбөрийг олох хэлбэрээр энэ нийгмийн асуудлыг шийдсэн байдаг. А манай ахлагч нэрийн хувьд бол харьцангуй энэ асуудал хүндрэлтэй байгаа. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд дахиж гарч байгаа. Жишээлбэл юм бол манай ахлагч одоо аль нэгэн ахлагчийн сургалт өгсөөд ирж байгаа шинэ ахлагч манай аль нэгэн анги салбарт томлогдож очиод ажиллах болохоор тэнд аль нэгэн одоо төрөсийн байрнд амьдрах ийм зайлшгүй шаардлага гардаг. Тэгээд энэ нөгөө өөрийнхөн цалингаас төрөөс байгаа төлбөрийг төлөөд ингээд амьдрах жоохон бэрхшээлтэй байдаг л да. А энэ бүх байдлуудаас харгалзсан үзээ зөвшөөрчний жанжин штабын тэргүү ахлагч санаачлаад бид нөс одоо Монгол улсын иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай хууль энэ хүрээнд одоо манай ахлагч нар одоо хичнээн хувь нь тэр газар эзэмшиж авсан байд юм бэ. Тэгээд эдгээр хүмүүс нь газар эзэмшиж авсан иргэд нь өөрсдөө тэр орон байр байшинга бариад амьдрах юм боломж болцсон хэр үед юм бэ гэдэг талаас нь судалгаа явуулсны үндсэн дээр биднэс ахлагч чадхан гэдэг төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн энэ бол л одоо нийгмийн хамгааллын асуудал дээр авч хэрэгжүүлж байгаа том ах ажлууд энэ гэдэг тэгээд баян зүрхтэй үргэн засаг дараагийн тамын газар батлан хамгаалах яам зэрэг жанжин штаб зэрэг байгууллагууд эдгээр асуудал ихэх нааштай хандаж одоо эхний 100 ахлагчд газрынхан гэрчлэгийг олгосон байгаа. Тэгээд эдгээр 100 ахлагч маань өөрийнхөө одоо тэр эзэмшилтэй авсан газар дээрээ банкнаас зээл аваад өөрсдөө хаус байшин байраад амьдрах ийм ерөнхий агуулгатай ийм ахлагч хотхон гэсэн юм нэртэй төслийг бид хэрэгжүүлж байгаа. Ирээдүйд бол бид хит хит асуудлуудыг төлөвлөж байгаа мэдээж ахлагч хотхон зөвхөн энэ 100 айлаар хязгаарлахгүй налаахт үүрэгт сонгоны орионд Улаанбаатар орионд тийм ээ а төв аймагт 0.6 дугаар ангийн орчим төв аймгийн бүсэд мөн дорнотод завхонд ч гэдэг мөн гих мэчлэнгээр энэ ахлагч чатхан төслийг зөвхөн ахлагч чатхан гэдэг утгаар нь биш одоо цэргийн хатхан гэсэн ийм хэлбэрээр цохон байгуулах ийм төлөвлөлтийн ажлууд нь ихний шатууд явагдаж байгаа Ар гэрээ умардан ажиллаж цагаан зэрмэт нүүдлэж авдаг цэргийн ихний амьдралд нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх олон талд ажлыг төр засгаас зохион байгуулж хэрэгжүүлж байгаа нь цаашаалтай хэрэгээ. Аслагцсан анги салбар тасралтгүй 5 жил ажиллаж байгаа цэргийн албан хагчдад үндсэн цалингийн 25 хувьтай тэнцгүүд нэг удаа мөнгөн тэтгэмж мөн хүнсний нэмэлт зэргийг олгодог байна. Түүнчлэн өнгөрсөн 4 дугаар сарын 1-ээс нийт тахлагч нарын цалингийн шатлыг нэгээр ахуйсан нь тэдний ажил үүргээ гүйцэтгэхэд томоохон дэмжлэг болсон үйл явдлуулж байна. Мэрэгжлийн цэрэг зөвсөн зөвсөг төвчний гол зүм ахлагч нарын төлөөлөл олноор байдаг анги бол зөвсөг төвчний 150 дугаар анги. Тэр дундаа мэрэгсэн гэгдэг энэ ангийн дийлэн хахлагч нар олон улсын энхийг сахиулах үйл хэрэгт хүчин зүтгсэн байдаг. За би 2003 онд ахлагчийн сургалыг төгсөөд зөвсөг төвчний 150 дугаар ангид 10 жил альба хаж байна. Манай ангид бол мэрэгжлийн ахлагч нар надад альба хаадаг онцлогтой анги байгаа. За манай зөвсөг төвчний 150 дугаар ангид нь энхийг сахиулах юм батлаан байгаа. Энэ чотхар их их дэмжих ажиллагаанд нийтэр анги анги салбараар орц боломж бүрэн байдаг. А мөн анги дээр хилний сургалтууд явагдаг төрөнд тэрэнд манай ахлагч нар авчруу нэг хамрагддаг. Ахлагч усны бас нар хилэг курс дамжаа болон олон улсын их их дэмжих ажиллагааны сургалт дадлах мөн их их дэмжих ажиллагаанд орц боломжтой байдаг. А миний хувьд бол 2005-аас 6 онд зөвсөгтөж нэг гадаад хэлний сургалтын төвд англи хэлний дунд дамжигдаг гэсэн. Аа мөн Иракийн иргэчлэл ажиллагааны хоёр долдугаар хэлж мөн Чад болон Төв Африкийн бүгд нэр тусдаг өгсөн энэ хэлний дэмжих ажиллагаанд оролцсон. Энд чотхар манай ал баж байгаа ахлагч төрийн хувьд өөрөөгөөд ажиллаа зорилготой зорилттой ажиллах юм бол боломж их байгаа. Аа зөвсөгтөжний жанжин шта болон батлан хүлийн амнаас олон аргамжийг хэрэгжүүлж байгаа. Үүнд их баяртай явдаг. Энэ хүү нийгмийн хамгааллын олон талт асуудлыг шаттараалан хэрэгжүүлэхийн сацуу мэрэгжил олгох сургалтыг 8.5 сар суралцсан төгсөн ахлагч нарыг дотоод дотоод болон гадаадд суралцуулан мэрэгшүүлэн чадварчуулах боломжууд сүүлийн жилүүдэд ихсэх болсон нь энэ албыг чадварчуулахад их өрнөөлөө үзүүлж байгаа. Батлан хамгааллах яам зөвсөгтөний жанжин шта үн хэрэгжүүлж байгаа бодлого зөрлөлтийн хүрээнд за манай зөвсөг төвчийн мэрэгжлийн чиг хандлагадаа ойртож байгаа. За үүнтэй үйлдвэл манай ахлагчийн алба 
ахлагчийг мэрэгцэн мэрэгдлийн болох тийм бодлого зорилтыг тавин хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За үүний хүрээнд манай ахлагчийн сургалт бэлтгэл тодорхой хэмжээнд өргөжиж хөгжиж байгаа. За энэ өргөж хөгжиж байгаа нь бол хэдэн хэлбэр нь бол бид нар өнөөдөр ахлагчийгаа дотоодтой болон гадаад мэрэгжлийн чиг хандлагаар сургалт бэлтгэж чадж байгаа. За дотоодтой бид ингэж сургалт явуусны дараа бид олон улсад ахлагчнарыг сургалт бэлтгэлийг анхаарч ажиллаж байгаа. За үүн дээр батлан хамгаалах яамц эсвэл нэг жанжин шүү дээ. Онцгой анхаарал тавьж батлан хамгаалах яамц эсвэл төсний хөгжүүл 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр ахлагчийн хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад дотоодын тэргүүлэгч тийм үү зэрэг хандуулагч нэг зүүн зүний байгууллагын одоо зэрэг хандуулагч тэдгээр улсуудаа хамтарч ажилтны хүрээнд одоо манай ахлагчийн өдөр өдөрдөх албан тушаалын ахлагч нарыг одоо олон улсад сургадаг байгаа одоо тухайлбал одоо тэргүүлэгч одоо зэвсэг гадаадад одоо тэргүүлэгч улсуудын тухайлбал орсын холбооны улс батлан Америкийн нэгдсэн улс холбооны бүгд найрамд Герман улс Канад улс тэгэр улсуудад өдөрдөгч ахлагчийн өдөрдөх албан тушаал дээр ажилт бүрэлдэхүүнийг сургадаг байгаа. Энэ мэдчлэн зөвсөг төчний гүйцэтгэх албан тушаалын ахлагч нар мэрэгжил дээшлүүлэх курс дамжаанд сурсах боломжоор дүүрэн байдаг бол энэ салбарта үр бүтээлтэй уйдрах албаны ахлагч нарыг гадаадын ихтэй сургалт суралцуулсаар байгаа юм аа. Мөн мэрэгжлийн ахлагч нар өөрсдөө мэрэгжүүлэх сургалтыг нийт ахлагч нартаа заад сургаж эхэлсэн нь анх удаа шин сургалтын тогтолцоог бий болгосон байна. Энэ нь ахлагчийн амьдралын жаргал цавланг биеэр мэдэрсэн учраас тэднийхээ мэрэгжлийн ур чадвар ажлын гүйцэтгэх үүргийг илүү мэдрүүлдгээр онцлогтой болсон бөгөөд энэ сарын сүүлээр анх удаа анги салбарынхаа захирагч орлогч нартаа цуглалтанд оролцохоор тун заагүй ажилцгаач байна. Үзэгч та бүхэндээ хөргөж байгаа их орны төлөө нэвтрүүлгээ бид мөрдөстэй айлгуу болонгаараа үргэлжлүүлэн та бүхэндээ хөргөж байна. Энэ удаагийн дугаарын зочноороо олон сайхан уран бүтээлээрээ уншигч сонсогчдын сонрыг нэлааж яваа. Монголын зохиолчдын эвлэн гишүүн Монгол улсын соёлын төргөний ажилтан зэвсэг төвчний соём санны ахлах сурвшлагч дэд хурандаа баатар номыг өрсөн юм аа. Ингээд та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Цэлийг тал нь жилийн жилдээ дүнээрдсэн. Цэнхэр зэрэглэн холдож ойртон наадаас тэ Хэрэг сэлхэн нь хацар элбэн таалсан хэтэн бор толгодоо үгүйлэн үгүйлэн санахтаа ас голын нутгаас унган хүүчин алтан овоо таныгаа дуулан дуулан сон тоорой бандийн алтан эсгрээд нутгийн хаан уусаагаар газар шороондоо сүслэн залбирч өдгөө их орондоо өргсөн тангархтаа үнчээр үргэ нэр төртөө гүйцэтгэн зэвсэг төвчөндөө хоёргүй сэтгэлээр ажиллаж хөдөлмөрлөн утга зохиол сэтгүүл зүйн салбартааж мөн бичлэгийн өөрийн гэсэн өнгө төрхийг бий болгож өнөө цагийн зэвсэг төвчөндөө тэрэл давтагдшгүй утга уянгыг нэмэн төрвсэр 1980-д оноос уран бүтээлийн гараага эхлэн анхны номоо жүжигштэй гэж нэртэйгээр гаргаснаас хойш 80 гаруй дууны шүлэг 10-аад ном зохиол хоёр уран сайхны кино зэрэг олон сайхан уран бүтээлүүдээ барин тэглэн авчээ ирээ онд би нийс сайн мичгэн саний газар одоо хөвлийн идрэтэр анх орж ажилласан да энэ үеэс ихлэл уран бүтээлүүд нь одоо үндсэн зэтгэлсэн гэж боддог тэгээд энэ чинь одоо монголын нэгдэх том сайхан зохиол яруу найрагт та хамт ажилладаг байла тэгээд одоо тэр өөрийн бас жоохон тэр юу байсан бол тэр одоо хөвлөгдөөд тэгээд эндээс энэ шүлэг зохиолоо нэлээ дамгаа орж ихэлсэн дээ Тэгээд яг энэ хугацаанд би Улаанбаатар соёнд одоо хөрлөө батар гэрчтэй Улаанбаатар соёнд би 12 жил ажилласан. Тэгээ энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бол миний тэр 12 гоны номоо үйлчлээ бас. За тэнд нэг тухай үед энэ дөч гарын дууны шүлэг бас бичсэн. Тэгээд одоо Монголын нэгдэх том хөгжлийн зохиолчдод одоо тэр ай данны зохиолж одоо манай Бат төмөр байна, Сэрглэн байна, Чулуу хөө байна, Насан буян байна, Бинд өөр гоё цагаан хөгжлийн зохиолж байла. За тэгээд манай гал мантах багш маань байна. та хөөгтийн зохиолч хөөгтийн хөгжмийн зохиол яг алдар ч одоо батол төгсөж байгаа нэг хөгжмийн зохиол тийх мэтчлэн ол олон сайхан суудтай байл өнөөдөр 80 гаруй дууны шүлэг өтсөн байна л да түүний төрөвсөн бүтээлүүдээс харахнаа сурвалжлах тэмдэглэл асуудал төвшүүлсэн үгүйлэл бодл эргэцүүлүүд гэд сэтгүүл зүйн бүхэл төрлүүдээр битсэн байгаа нь хүн эзмсэн мэрэгжлийнхэн ид шидийг өөрийн хүсэл тэмүүлтэйгээ сүйслэн байж 
гэмээн төгс сайхан бүтээл бий болтгийг тэрээр харуулж чадчихээ. Үүгээрэж Монголын зохиолчдын болон сэтгүүлчдийн эвлийн албан ёсны гишүүн болж утга зохиол сэтгүүл зүйн салбарт зүй ёсны хувь нэмрийг оруулсан инх цагийн эрэлхийг дайчдынхаа алдар гавьяг магтан дуусаар яваа. Манай Монгол зэрэг 2003-нд анхдаа Ирак хэрэгчлээ олон улсын зэрэг ажиллагаанд оролцсон л та. Ингэж оролцох одоо юу гэдэг мэдсэн уран бүтээ чөнөө бол тэр дундаа Монгол зэрэг анхдаа явж байгаа нь болсон чинь нэг сайхан уран бүтээл хиймээ санагдаад байсан. Тэр дундаа бүр одоо яг маргааш 8 сарын сүүлч байсан байх. Маргааш одоо Иракийн анхны яг явна гэдэг уурд өдөр сэтгэл нэг л гэгэлзээ дээрээс нэг энэ сайхан зэрэг дайчтай магтан дуусан сайхан уран бүтээл хийх юмсан юмсан бодол төрөөд байсан. Тэгээд анхны мөрөө бичгэлсэн тэ. Тэр цэдэн юу гэдэг юм. Тэр маань яг үж буусан гэвэл одоо эзэн жингсийн хиймэртэй эрлхих Монголын хөвгүүд эргэн халуун сэтгэлээрээ их орноос соо мардлаа. Миний Монголын зэргүүд мөртөөгөө нэлхий туусан юм. Миний Монголын зэргүүд инхийн үсээ зорсон юм аа гэж. 2004 онд Иракийн иргэчлөө олон улсын ажиллагааны гуравдугаар элчин цэргийн багийн цэргийн сэтгүүлч хөвлийн төлөөлөгчөөр 6 сарын хугацаатайгаар үүрэг гүйцэтгэд ирэхдээ ганцаг дүүрэн ирсэн нь Иракад өнгөрүүлсэн 190 хоног Иракаас битсэн тэмдэглэл зэрэг номуудаа уншигчдын хүртэл болгосон бол инхийн үйлсэд Монгол цэргүүд хэмээх сайхан дуун инхийн хэсгүүлэгчдийн сэтгэлд хоногшин бидний сүлд дуу хэмээгдэн тэдэнд хэдийнээ дарлагдчихэ. Дээрх бүтэлүүдээсээ сэтгүүлэн галын дунд нэртэй бүрэн хэмжээний уран сайхны кино зохиолыг бичиж дуусгаад байна. 2008 онд уг киног бэлэн болгосон бөгөөд одоо зөвхөн кино бүтээх хөрөнгө санхүүн шийдэгдэж бол Монголын зэвсэг төвчин болоод Монгол цэрэг цэнхэр дуулгатны алдар гавьяны түүхийг гэрчлэх томоохон бүтэл нэгээр нэмэгдэхнэ. Үгийн урныг үзгний хурцаар сэлэхдээ хүүхдэд зориулсан ном болон шог хошин төрлийн бүтэлүүдээ та бидний хүртэл болохоор зөвхөж байна. Тэгээ би одоо цэргийн Ерөнхий дээд сургал би яг дуртай л да. Бид нэг тэр үйлд энэ нэр томьёны үйд төгсөн. Энэ сургал би 4 жил казармын амьдралаар амьдралаа цэргийн амьдралда жинхэнэ одоо боловсроод ингээд анги садууд ажиллаа. Тэгээ өнөөдөр хүртэлгэн формтойгоо тэгээд энэ төрийнхөө формыг өмсөлтөө өмсөөд тэгээд уран бүтээлээ хамт төрөөд ингээд одоо зэвсгүүчин одоо нийгэм хамт олондоо ингээд мөр зэрэгцэн алхаа явж байгаа одоо маш их хоёртай байна. Энэ нь одоо цэргийн хүн бол төрсний цэргийн уран бүтээж болж төрсөн үнэ бол одоо асар том бахрал гэж одоо бодож байна. Ичи аавынхаа захиж хэлсэн санаж явах бол бүтэндэй гэх үгийг өдгөөч мөн сэтгэл зүрхэндээ тарин мэт сүслэн залбирч сэтгэлийн их дэнслэл бүхнээ уран яруу өгс хөг айлхуу болгон алтан мөрдсөн дөө шингэн инхүү биднийхаа дунд даруухан явна. За өнөөдөр дуулаг институтынхаа бэлтгсэн их орнодлоо нэвтрүүлгийн мөрдсөнтэй айлгуудын сайхан боломд орж орж байгаа их баяртай байна. Тэгээ энэ завшааны ажиллаад манай зэрэгтүүчний мөрдөс нэгт уран бүтээлч та бүхэндээ өндөр амжилт үсээд та бидний одоо урлагийн янжилэн бурхан баян гэвэж байх юм ерөөлөг өргөж байна. Өнгөрсөн төлөө нэгт улсын хөрөл засгийн газрын гүшүүн батлан малхын сайд Батэрд нь Орсын холбооны улсаас Монгол улсад зугаа онц бөгөөд бүрэн эрх дэлчин сайд Самлёнког төрийн орд нь хүлээн авч улцлаа. Монгол улс Орсын холбооны улстай ахтуугийн найрамдал харилцаатайгаар он удаан жил харилцаж ирсэн бөгөөд үн дотроо батлан малх салбарт харилцаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлсээр байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд хоёр орны цэргийн харилцаа шинэ агуулга хэлбэрээр хөгжиж цэргийн цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны тухай хилцэрүүд амжилттай хэрэгжиж дээд дунд төвшний төлөөлөгчдийн харилцан айлчлал уулзалт хилцээ тогтмолчиж Орсын холбооны улсын цэргийн ихтэй сургуулиудад Монгол улсын оюут нь сонсогчдыг буцалтгүй тусламжаар болон хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр сургаж байгаад Монгол улсын батлан малхын сайд талархаад хоёр орны энэ салбарын харилцаа хамтын ажиллагааг цаашид бүх ил чиглэлээр хөгжүүлэгдлээр онцгойлон ажиллахаа илэрхийлсэн юм. Мөн энэ өдрүүдэд Орсын холбооны улсын эрхүү хотноо болж буй Орс Монголын цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны хамтарсан ажлын бүлгийн зурдугаар хуралдаан болж байгаа бөгөөд энэ хүү хуралдаан үр дүнтэй болно гэдэгт хоёр тал итгэлтэй байгаагаа Түүнчлэн Монгол Орсын хамтарсан сэлэнг сургуулийг хоёр тал энэ сарын сүүлээр амжилттайгаар зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа нь цэргийн уламжлалт найрсаг харилцаагаа улам төгөлдөршүүлсний илэрхийлэх хэмээн энэ уулзалтаар онцлоо. Бид та бүхэндээ хөргсөн их орны төлөө нэвтрүүлгийнхэн энэ удаагийн дугаарыг энд хүрээд өндөрлөе. Дараагийн дугаараар эргээд уулзатлаа. Баяртай.